Aquí tenemos ya una marcha de un grupo de personas identificadas con el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Ascope que han arribado hasta el pueblo de, de Paijás, este, haciendo una marcha de, de protesta. Su nombre, por favor, ya que... Salomón, Salomón Guamán Cárdenas del Sindicato de la CGTP de la provincia de Ascope. ¿Qué es lo que están reclamando y por qué? Estamos decidiendo que el Estado y conjuntamente con sus autoridades digitales liberen el terreno para el trabajo pues, de, nuestros, de nuestros compañeros trabajadores acá del distrito de Paiján, porque el Estado no quiere liberar los terrenos, entonces nosotros estamos viendo mermada nuestra economía a través de esta plaza que tanto necesitamos nosotros para nuestros beneficios económicos, este, estimado. ¿Cuáles son las causas de no esa liberación que ustedes están eh, exponiendo? El, el Estado se niega a liberar eh, este terreno, que si bien es cierto, donde va a pasar en la autopista del Sol, eh, hoy por hoy es un proyecto de envergadura acá para los distritos aledaños, para que todos los trabajadores eh, afiliados a nuestra CGTP tengan un beneficio económico en marco a sus derechos laborales. Es decir, eh, sean contratados para trabajar en esta obra. Así es, así es, así es. El Estado no quiere liberar, el Estado no quiere eh, liberar estos terrenos eh, con, esta, eh, con estas familias pues que, que si bien es cierto no llegan a conciliar no sabemos el por qué, por eso nuestra, como trabajadores de la construcción necesitamos salir a las calles para que nuestra voz y el mismo alcalde también acá de la, del distrito de Paiján también interceda en liberar estos terrenos que la necesidad de tanto compañeros hombres como mujeres tienen derecho a laborar en dicho distrito paijanero. ¿Ustedes ya han llegado a un diálogo con los representantes del Estado o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Así es, nuestra CGTP está presionando, está dialogando ahí en Lima en marco a que liberen estos terrenos, pero están haciendo caso omiso, por eso como somos del distrito de Paiján, de la provincia de Ascope, saber, sal, salimos a la calle a que nuestra voz de protesta sea escuchada pues, mediante el clamor de nuestros compañeros trabajadores. ¿La traba de parte del gobierno o de las empresas que ellos a su libre albedrío escogen a su personal? La traba de la, del Estado, el Estado no quiere liberar estos terrenos, no quiere liberar estos terrenos, por eso que casa la empresa es, tiene la viabilidad de querer seguir dando plazas laborales eh, a todos los trabajadores de la construcción. Ya que tanto a usted, ¿qué aduce el gobierno? El gobierno aduce que no se ponen de acuerdo en tanto como la parte de los dueños de los terrenos no quieren eh, negociar, de repente el Estado pues este, quiere negociar a un sueldo paupérrimo y lamentamos que el Estado no libere de una vez esos terrenos para la ejecución de dicha obra. Perdón, para entendernos, usted dice que el Estado está eh, tratando de solventar el pago de los terrenos de, de terceros por donde van a pasar este, lo, eh, la autopista a precio paupérrimo, ¿nos puede aclarar eso? Lógicamente. Eh... Si bien es cierto, la, 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 los moradores de, dicho, de dicha zona donde va, se va a ejecutar el proyecto... O sea, las zonas afectadas de las poblacionales no y no quiere pagarles conforme debe ser, por eso que los, los señores que están siendo afectados no quieren eh, eh, negociar con el Estado para que empiece a ejecutarse esta doble vía de vital importancia para nuestro distrito paijanero y por ende para la provincia de Cope. O sea, más es el, el problema de que no siga a un arreglo con los propietarios de muchas propiedades privadas que hay a lo largo del recorrido de este tramo de la autopista El Sol, más que quizás la predisposición de brindar este trabajo a, a los diversos pobladores eh, de la construcción civil. Así es, el, eh, el Estado no quiere liberar estos terrenos, por ende que nosotros salimos a la calle para presionar y decirle a las autoridades que también pongan su voz de protesta allá en Lima y, y se pongan pues de acuerdo para que empiece, culmine esa ejecución que es de tanta necesidad para toda la provincia de Escoque. Mira, tanto para el sector público como para el sector privado existe una ley denominada CONATA, en donde se especifica el valor que debe tener cada propiedad, sea terreno o rústico o urbano, y acorde a eso tasar el precio de pago y si es que no sigue un acuerdo, simplemente la expropiación y el depósito de, de, del dinero en el, en el banco y se, y se procede a expropiar los, los terrenos como ha sucedido en otros sitios, por ejemplo a Trujillo, acá cerquita nada más, que han, se han tenido que expropiar este, casas para poder ampliar las avenidas por necesidad pública. Así es, como usted lo dice, este amigo periodista, la verdad es que el Estado no tiene interés en liberar estos terrenos. Por ende, que nosotros eh, salimos a las calles para que, en forma de presionar, para que se dé cumplimiento pues, a este petitorio que es de necesidad de, de interés de todos los trabajadores del andamio. Indudablemente que esto es un problema social, ya que 
la población no quiere verse afectada aún más estando con sus viviendas ya eh, por años asentados en los pueblos, asentados a la ribera de la Panamericana a lo largo y ancho de nuestra patria y justamente pues sus recursos no le permite poder irse a otro lugar a construir un nuevo hogar, salvo que el Estado haga pues un cambio, o sea, yo te saco de acá pero te coloco en, eh, en este sitio ya con tu, tu casa construida. Así es, así es. El Estado también tiene que llegar a un, a un tema conciliatorio donde también le dé a las mejoras a los moradores donde se van a ver perjudicados momentáneamente por este proyecto. ¿no? Entonces, nosotros este, vamos siempre a exigir al Estado, no a los moradores, sino al Estado, para que indemnice o de tal manera pues de, deposite en el banco, como usted lo acaba de decir, a través también pues esta ley de expropiación ilícita, la expropiación, perdón, del terreno de este, por necesidad pública. ¿no? Entonces, queremos que que el Estado pues tome las cartas en el asunto y dé viabilidad a esta hora de envergadura. Entonces la pre preocupación principal de ustedes es que el Estado culmine de una vez ya la, la compra o expropiación de estos terrenos para que ustedes puedan ya trabajar y por ende llevar a un recurso económico a su hogar. Lógicamente que sí. Nosotros como, nosotros como trabajadores de la construcción se está viendo afectado nuestra economía porque hay megaproyectos, hay proyectos de envergadura que el Estado no quiere viabilizar. ¿no? Ya tenemos como el gasoducto de Surandino, el aeropuerto de Chinchero, etcétera, de obras que el Estado pues, está haciendo caso omiso a los, al petitorio de, lo, de las federaciones y de los sindicatos. ¿Cuál sería el compromiso por parte del alcalde? De Nosotros queremos que nuestra autoridad digital pues, este, también tome cartas en el asunto y curse una carta a, al Estado para que viabilice esta, esta liberación de terreno, donde esta obra pues, culmine en mejora de nuestra población eh, paijanera y por ende de la provincia de Ascope. ¿no? Entonces todos ganamos y, y es más, los trabajadores también de la construcción se vean remunerados a un sueldo como enmarca la ley, porque esta empresa casa paga de acuerdo a la ley, no escatima nada y por ende pues el beneficioso también son los trabajadores y la población donde se está ejecutando. Para, para su conocimiento, el, el alcalde Segundo Val, que se ha reunido ya con los responsables del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para tener una reunión de conciliación con los pobladores afectados aquí en Paicán y a ver a qué arreglos pueden llegar. Entonces debemos esperar que te culminen estas conversaciones, cuál es la solución o cuál es los los arreglos que lleguen al final de, de esta reunión entre Ministerio de Transporte, Municipio y Pobladores. Lógicamente que sí, pero nosotros tenemos en cuenta que esta obra ha sido ya paralizada por un año aproximadamente, entonces este, eh, ya nosotros queremos que dentro de ese año se hayan hecho pues ya las negociaciones pertinentes para dar, este, la, para dar viabilidad a este proyecto que está, que está afectando lamentablemente a muchos moradores, porque hoy por hoy no tenemos obra de envergadura que es la doble vía, más adelante tenemos el, el proyecto Chaimochí, pero mientras que hay una ejecución de una obra de envergadura, tenemos que dar un trabajo a, a través del sindicato para nuestros compañeros del andamio. Ok, le agradecemos y éxito. Los, los la población de Paicán, si bien es cierto, debe ser aproximadamente de 35 mil habitantes, ¿no? Entonces yo creo que todos tampoco no van a trabajar en, en, en dicha obra, ¿no? Pero por lo menos pues pongamos unos, unos mil, una, unas mil personas por decir afectadas, ¿no? Ese, ese es el tema de que la economía ¡Queremos misma también. Trabajar. Trabaja. Bien. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Buenas, buenos días. ¿Su nombre? Soledad Rodríguez. ¿De qué distrito? Casa Grande. Casa Grande. ¿Qué es para usted liberación de terrenos? Mire, al menos nos este, hemos estado este, conversando con nuestro secretario general de que la liberación de terrenos es de que el, el, por donde va a ir la vía, dice que hay, este, no, hay casas, hay terrenos en los cuales los dueños, los propietarios no pueden este, dejar porque les están pagando muy poquito, pero si ya dice que les han dicho que les van a... Nos van a, a reubicar, yeah. pero no les doy más este... Pero tiempo al tiempo, ¿no cree? Póngase bueno, usted que, que su casa fuera afectada, ¿cómo, ¿cuál sería su posición de usted? Bueno, si mi casa fuera afectada tendría yo que, que conversar con los eh, señores, con los superiores para que me reubiquen, ¿no? Y tendrían que pagarme todos mis gastos. Oh, ok, muy bien. MTC provía liberación de terrenos. El Estado escucha el pedido de Paiján. ¿Y cuál es tu pedido? Que liberen los terrenos para poder así tener un trabajo nosotros. ¿Tú sabes qué es liberación de terrenos? Claro, tienen que cancelar a la gente que falta. Hay, hay gente todavía que no se le cancela. Y queremos que solucionen esa Ok, muy bien. ¡Queremos trabajar! 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 ¡Queremos
de esta persona como hemos escuchado eh, proceden algunos de Casa Grande y algunos de Paiján como hemos visto en las imágenes procesando ante Palacio Municipal pero eh, el alcalde ya en este momento se encuentra en otras ocupaciones